ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ന്യൂൻസസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിംഫണി ഓഫ് വേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റിലെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ദ കാനൈസേഷൻ റിട്ടേൺ ബൈ ജോൺ ഡൺ ആദ്യം നമുക്ക് ജോൺ ഡൺ എന്ന പോയിന്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ഓതറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതാണ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിന്റ് ദ ടേം മെറ്റാഫിസിക്കൽ ഓർ മെറ്റാഫിസിക്സ് ഇൻ പോയിട്രി ഈസ് ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് റിനൈസൻ സ്ട്രീ ദിസ് ടേം വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ ജോൺ റൈഡൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റാദർ ഡിസപ്രൂവിംഗ്ലി യൂസ്ഡ് ബൈ സാമുവൽ ജോൺസൺ they drew upon contemporary scientific theories and discoveries and topical debates they also used speech based rhythms and innovative verse forms metaphysical poetry includes complexity of thought frequent use of paradox and moral and spiritual conflict dunn's poetry encompassed a wide range of secular and religious subjects he wrote cynical verse about women and also passionate love lyrics ini namukku poetryk kadaka poetryk kadakkunnathinu munba adinte title nammal nu shradhikkanam ദ കാനൈസേഷൻ വാട്ട് ഈസ് കാനൈസേഷൻ കാനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫ് അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധയാക്കുക കുറേ പുണ്യ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ച് മരിച്ച ആളുകളെ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് കാനൈസേഷൻ സോ നമുക്കിവിടെ ജോൺ ഡൺ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു കാനൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ഗോഡ് സേക്ക് ഹോൾഡ് യുവർ ടങ്ക് ആൻഡ് ലെറ്റ് മി ലവ് ഓർ ചൈൽഡ് മൈ പാൽസി ഓർ മൈ ഗൗട്ട് മൈ ഫൈവ് ഗ്രേ ഹെയർസ് ഓർ റൂൻ ഫോർച്യൂൺ ഫ്ലോട്ട് with wealth your state your mind with arts improve take your cause get your place observe his honor or his grace or the king's real or his stamped face contemplate what you will approve so you will let me love he first and say nammude first line thane nammude author or abrupt beginning aanu kodukkunnathu for god's sake hold your tongue and let me love ശരിക്കും ഒരു അഗ്രസീവ് ടോണിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കൂ ഞാൻ ഒന്ന് പ്രണയിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ പറയുന്നത് ഓർ ചൈൽഡ് മൈ പാൾസി ഓ മൈ ഗൗട്ട് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പാൾസി ആൻഡ് ഗൗട്ട് അത് അസുഖങ്ങളാണ് തളർച്ച സന്ധിവാദം അതേപോലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴക്ക് പറയുക സ്കോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അസുഖത്തേക്ക് സ്കോൾഡ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്ന് പ്രണയിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ടു ലൈൻ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള വരികൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് തേർഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദ സ്പീക്കർ ഈസ് എ മിഡിൽ ഏജഡ് മാൻ മൈ ഫൈവ് ഗ്രേ ഹെയർസ് ഓർ റൂൻ ഫോർച്യൂൺ ഫ്ലോട്ട് വിത്ത് വെൽത്ത് യുവർ സ്റ്റേറ്റ് യുവർ മൈൻഡ് വിത്ത് ആർട്സ് ഇംപ്രൂവ് ആ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പീക്കർ ഒരു മിഡിൽ ഏജഡ് മാൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഫോർ ലൈൻസ് നമുക്കൊരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഓതർ പൊളിറ്റിക്സിനെയും വെൽത്തിനെയും നോബിലിറ്റിനെയും എഗെയിൻസ്റ്റ് ചെയ്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയത്തിൽ ഒരു മോറൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആരെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ജോൺ ടൺ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആ ഫ്രണ്ട് തൻ്റെ ലവിനെ മോക്കി ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു ആ ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മറുപടി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയം വരുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ സ്റ്റാൻസ് ടു ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ നമുക്ക് തന്നെ വായിക്കാം അലാസ് അലാസ് ഹൂ ഈസ് ഇൻജോർഡ് ബൈ മൈ ലവ് വാട്ട് മെർച്ചൻറ്റ് ഷിപ്പ് ഹാവ് മൈ സൈസ് ഡ്രൗണ്ട് ഹൂ സെയ്സ് മൈ ടിയേഴ്സ് ഹാവ് ഓവർഫ്ലൗണ്ട് ഹിസ് ഗ്രൗണ്ട് വെൻ ഡിഡ് മൈ കോൾസ് എ ഫോർവേഡ് സ്പ്രിങ് റിമൂവ് വെൻ ഡിഡ് ദ ഹീറ്റ്സ് വിച്ച് മൈ വെയിൻസ് ഫിൽ ആഡ് വൺ മോർ ടു ദ പ്ലേ കി ബിൽ സോൾജേഴ്സ് ഫൈൻ വാഴ്സ് ആൻഡ് ലോയേഴ്സ് ഫൈൻ ഔട്ട് സ്റ്റിൽ ലിറ്റീച്ചേഴ്സ് മെൻ വിച്ച് ക്വാരൽസ് മൂവ് ദോ ഷി ആൻഡ് ഐ ഡു ലവ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമേജസ് ആണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ആ ഒരു ഇമേജസിലൂടെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേട്രിയാക്ക നോഷൻ ഓഫ് ലവിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓതർ പറയുന്നത് പേട്രിയാക്ക പോയിട്രീസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഓവർഫ്ലോൺ ആയി പോയി ഫ്ലഡ് വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഓതർ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സങ്കടം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് ഷിപ്പ് തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും 
ക്യാൻഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മെഴുകിങ്ങനെ ഉരുക്കി അവസാനം അതിരിഞ്ഞ് ഇല്ലാതായി പോകുന്നു അതുപോലെ അവരും അവരുടെ ഓൺ കോസ്റ്റിൽ മരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് വി ഇൻ അസ് ഫൈൻഡ് ദ ഈഗിൾ ആൻഡ് ദ ഡൗ ഇവിടെ ഈഗിളിനെ ഒരു മാസ്കുലിൻ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടും ഡൗവിനെ ഒരു ഫെമിനിൻ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുമാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ആ മാസ്കുലിൻ സ്ട്രക്ചറും ഫെമിനിൻ സ്ട്രക്ചറും ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ആ ഒരു ലൈനിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫിനിക്സ് റിഡൻ ഫിനിക്സ് പക്ഷിയുടെ സ്റ്റോറി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആ ഒരു പക്ഷിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ സെക്സ് ആണ് ഉള്ളത് മെയിലും ഫീമെയിലും അത് ഒറ്റൊരു പക്ഷിയിലാണ് ഒരു പക്ഷി എരിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്നിടത്ത് പുതിയൊരു പക്ഷി പുനർജ്ജനിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പീക്കറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവറും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് നോക്കാം വി ക്യാൻ ഡൈ ബൈ ഇറ്റ് ഇഫ് നോട്ട് ലീവ് ബൈ ലവ് ആൻഡ് ഇഫ് അൺഫിറ്റ് ഫോർ തൂംസ് ആൻഡ് ഹേഴ്സ് അവർ ലെജൻഡ് ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിറ്റ് ഫോർ വേഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് നോ പീസ് ഓഫ് ക്രോണിക്കൽ വി പ്രൂവ് വി വിൽ ബിൽഡ് ഇൻ സൗണ്ട്സ് പ്രൊട്ടി റൂംസ് ആസ് വെൽ എ വെൽ റോട്ട് ഏൺ ബിക്കം the greatest ashes as half acre tombs and by these hymns all shall approve as canonized for love ee or stanza il nammude speaker parayunnathu avare story chalappo tombs ne unfit aayirikka tombs ennu uddheshikkunnathu ee marichu kazhiyumbodikku kulimadathil oru board vekkum ingane avare peru date of birth angane korchu informations aayittu oru board vekkum aa oru board ne chalappo avare oru love story unfit aayirikka pakshe avare aa oru legend adu verse ne poetry ki sherikkum fit aanu അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓദരം ഇവിടെ പറയുന്നത് അവരുടെ സ്റ്റോറി സോണറ്റ്സിലും ഹൈംസിലും ഒക്കെ പാടി പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ സ്പീക്കർ തൻ്റെയും തൻ്റെ ലവറിൻ്റെയും കാനനൈസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫിലുള്ള ഒരു കാനനൈസേഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേഴ്സിലൂടെ അവർ കാനനൈസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഫൈനൽ സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം ആൻഡ് തേഴ്സ് ഇൻവോക്ക് അസ് യു ഹൂം റെവൻ ലവ് മെയ്ഡ് വൺ ആൻഡ് തേഴ്സ് ഹെർമിറ്റേജ് യു ടു ഹൂം ലവ് വാസ് പീസ് ദാറ്റ് നവ് ഈസ് റേച്ച് who did the whole world soul contract and brow into the glasses of your eyes so made such mirrors and such spice that they did all to you epitomize countries towns courts back from above a pattern of your love appo nammude poem ivide avasanikkunnathu speaker thangale thane oru same side kandu kazhinu എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചർ ലവേഴ്സ് അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലവിൻ്റെ സെയിൻസായിട്ടാണ് അവരിവിടെ വരുന്നത് ആ ലവിൻ്റെ സെയിൻസിനോട് അവരുടെ ലവും ഈ സെയിൻസിനെ പോലെ ആകാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് അവസാനം തന്നിരിക്കുന്നത് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പോയം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഈ പോയത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ